，杀了他！就你们到五天化之前，大家一起杀！杀！灭顶！你想拦住老夫？来了，跟上。哪里走？将菩提花给交出来。他的信息不对，没有斗宗强者那般纯粹。山老前辈，这么着急干嘛？追得这么急，老夫就陪你们玩玩。少爷小心，他的气息不对。分开追想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。嗯嗯。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你。我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严<笑>萧，那老东西竟然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！嗯。严萧先生，老夫向你保证。只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸都不能信。莫宗主、嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？哼！魔岩谷的人，这下事情麻烦了。当年在黑角域可是风头无两啊！即便是经营二老，也双双败于其手
，萧门主是不是觉得很熟悉？最近可见过萧炎，自从拍卖会结束后，就没见过那家伙露面了。莫非他已经不在丰城了？不在最好，整个黑小玉最不待见的就是他。要不是萧门突然冒了个萧炎出来，丰城现在早被我们牢牢握在手里了。你们说，萧炎这么久没出现？是不是出了什么问题呀、啊？黑角一这么乱，哪天没了个斗王？嗯恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进啊！从天分练气塔出来也有好几个月了，若还停滞不前，可就没有资格回加玛帝国了。加玛帝国，没想到一晃眼就离开三年多了。是啊，又一个三年。第一个三年，受了纳兰嫣然的退婚之辱。第二个三年。又被云兰宗追杀的犹如丧家之犬一般。不过，第一个三年之中，我已经彻底讨还。这第二个梦，或许也不远了。打算什么时候回去？快了。这次回去，我会带上不少在黑角域中结识的强者，一举倾覆云兰宗。这次，不能再出半点意外。小丽兄弟，当初我们约定会随你们去一趟云兰宗，可那云兰宗是有着斗宗强者的，若是没有萧门主以及那一位跟随，我们可不敢去呀、啊。萧炎已经三个多月没露面了，什么联手攻伐云兰宗，莫不是消遣我们三人的玩笑？嗯，这黑角域太过混乱。而且如今封城如此招人注意，这萧门主出门在外，可别是出了什么岔子呀！你门主的实力，还轮不到几位操心。<笑>怎么，三位是对当初的约定还有些疑问？若是有的话，直接与我说好。哎呀！小门主，别误会，我们今天只是来寻萧丽兄弟商讨联手之事的。嗯，既然三位还有合作的意向，那就请做好准备吧。两个月内启程前往加玛帝国，事成之后，黄吉丹我萧炎会双手奉上。好。
，那一切便依萧门主所言。好你个小子，可算回来了！封城的烂摊子可把我给折腾惨了。二哥，做好准备吧。或许这两月中，我们便是得回加马帝国了。嗯，好，这一天等太久了。嗯，我接下来还要去内院一趟，召集人手的事，便交给你了。嗯，你终于回来了。大家都好久没见到你了，就是，你都想死我了。我就盼着呢，终于回来了，头。抱歉，抱歉，这段时间有事，没能见到门主之子。这次回来，我会亲自炼制丹药送给大家。头，丹药，有丹药，太好了，太好了，头。哎，哎，你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？嗯，事情我都准备的差不多了，萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云岚宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找打是不是？你真要去也行，但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！<笑>你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学员如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力。学院对那边一向很忌讳，我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后能缓冲黑角域和学院间的紧张关系。这个想法我已经跟苏谦大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门，顺便了解下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就炼好了这么多药。是，而且品级还这么高。棒的！内院炼药第一人，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走了，萧炎，来打一架。打架？你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，不是，待会儿，另有其人。我有文章。就你一个，还有我林修雅。原来是二位长老。这两家伙听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了。你若能打败他们。他们就跟你去见识下云岚宗，那就先谢过二位长老了。先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味渐浓啊！小炎，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，还要揍一段？还要揍一段？你们这两家伙
。其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。哦，徒儿真要一人对战两名斗王长老啊！又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。徒儿要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。哦、是啊，<笑>萧炎，这次可不要留手哦，我与柳琴也会全力以赴的。打败我们。我们就是你的帮手，十招之内，我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。十招，我这是认真的吗？是啊，他们这么厉害的，够狂妄的，那就来吧。很好。强者做朋友，就是这么刺激。第一招。算第三招，我太厉害了！再来，大地逼魂招。三千雷动修炼到此等地步，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。就是开山印嘛，不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子，这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且元兰宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备，要在非常之时，有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印袭回，就有绝对把握。我，我连第一印都未能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼。那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我
试试。想象中的还难，这倒是意料之中。把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我，恐怕也是难以办到的。不试试，怎么知道能不能行？继续。就会有成功的一天。啊啊啊、试了几百次，总算把爆炸波控制在两手之间了。继续。这么快就要走了？嗯，二哥那边准备的差不多了。这些年。